CA Foundation Principles and Practice of Accounting Chapter 2 Unit 7 Subsidiary Books Part 2 Presented by Madhi Academy for Accountancy Anayavarakkam Anakkam This is CA Foundation course la, Principles and Practice of Accounting la, Chapter 2 la, Accounting Process la, Unit 7 la, Subsidiary Books Part 2 இது வரைக்கும் நம்ம வந்து போன எபிசோட்ல சப்சிடரி books part 1 பார்த்தோம் அதாவது சப்சிடரி booksனா என்ன லெட்ஜருக்கும் சப்சிடரி booksக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட் என்ன அப்படிங்கறத முக்கியமா பார்த்தோம் அத மறுபடியும் நம்ம ரீகால் பண்ணி ஆகணும் சப்சிடரி booksன்றது வந்து இட்ஸ் எ ஜஸ்ட் லைக் எ ஜெனரல் 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 books மாதிரி தான் அது லெட்ஜர் இஸ் டிஃபரண்ட் انا சப்சிடரி booksல கேஷ் book மட்டும் வந்து சப்சிடரி books ஆவும் ஆக்ட் பண்ணும் Ledger आओ act पन्नो अपने सोल्डर सोल्डर लिख रहा है ओके तो बोन एपिसोड ना इधर एक हम पाते दिलो बंदे ये और ये ये यूनिट पाते रख रहा हूँ इतना पाक आप और दो द सबसे बुक्स लो पार्ट तो था ओके यूनिट सेवन अंतिम योर आउट द सबसे बुक्स पार्ट तो ओके तो प्रिंसिपल्स पढ़ा सब मरुडी जाओ पर तो प्रिंसिपल � principle books அப்படினு சொல்லு சொல்லுவோம் அக்கவுண்டிங் கன்வீனியன்ட்காக எல்லாதே ஜெனரல் பண்றது பதில books வந்து segregate பண்ணி நாம சில books மெயின்டெய்ன் பண்றோம் அதுலாம் சப்சிடரி books சப்சிடரி books உடைய முக்கிய இது என்னன்னாக்கா இது வந்து டிவிஷன் ஆஃப் வொர்க் தான் ஆனா முக்கியமா என்னன்னா சப்சிடரி booksல என்னனா என்ட்ரி போடுறோமோ இது எல்லாமே லெட்ஜர்ல கொண்டு வந்து போஸ்டிங் போடுவோம் அதுதான் முக்கியம் லெட்ஜர்ல போஸ்டிங் போடுறது முக்கியமானது. ஆனா லெட்ஜர்ல இருக்கிற பேலன்சஸும் கேஷ் புக்ல இருக்கிற பேலன்சஸும் தான் வந்து நம்ம வந்து TB க்கு எடுத்துக்குவோம், டைல் பேலன்ஸ் எடுத்துக்குவோம். அதுல இருந்து தான் வந்து P&L அக்கவுண்ட் பிரிவ பண்ணுவோம். அதுல இருந்து தான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பிரிவ பண்ணுவோம். சப்சிடரி books வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் books தான். இட் இஸ் நாட் எ லெட்ஜர். திருப்பி திருப்பி சொல்றதுனால சப்சிடரி books வந்து லெட்ஜர் கிடையாது. இது வந்து ஒரு வந்து அடிஷனல் books தான் நமக்கு. books ஓகேங்களா? ஜெனரல் book மாதிரி அது ஒரு book அவ்வளவுதான். லெட்ஜர் இஸ் டிஃபரண்ட் फ्रॉम சப்சிடரி books ஓகே சப்சிடரி books ல என்ன books பார்த்தோம் purchases books or purchase stay book purchases book னாலோ purchases stay book னாலோ ஒண்ணு தான் சொல்லி இருக்கறேன் sales book or sales stay book ரெண்டும் ஒண்ணு தான் இதுல என்ன சொல்லணும்னா வந்து முக்கியமா சொல்லும்போது என்ன சொன்னா இதுல இது வந்து only credit அத கிரெடிட் purchase மட்டும் தான் என்ட்ரி ஆகும் or credit sales மட்டும் தான் என்ட்ரி ஆகும் cash sales ஓ cash purchase ஓ cash book ல தான் என்ட்ரி ஆகுமே தவிர purchase day இது subsidiary books ஆன purchase day book லியோ இல்ல sales day book லியோ என்ட்ரி ஆகாது அப்படினு சொல்லி இருக்கறது அது ஞாபகம் வச்சீங்க மறந்துடாதீங்க இது purchase return book எதெல்லாம் நாம purchase பண்ணமோ அதல எது return பண்றமோ அதெல்லாம் வந்து purchase return book வரும் அதே மாதிரி sales return எதெல்லாம் sales பண்ணமோ அது எது அதல இருந்து return ஆச்சுனாக்கா அதெல்லாம் sales return book ல வரும் அப்படி சொல்லணும் ஆனா இதுலயே முக்கியமானது என்னன்னாக்கா sales return ஆனது சரி purchase return ஆனது சரி இந்த book ல ரிட்டர்ன் வேற எழுதணும்ல அதுல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆனா தான் இதல வரும் கேஷ் புக்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆனா வராதுன்னு சொல்லி இருக்கற அதாவது தட் மீன்ஸ் என்னன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிருந்தோம்னா அது ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கிரெடிட் பர்சேஸ் பண்ணிருந்தோம்னா அத நாம ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா பர்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்ல வரும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க தேர்ஃபோர் இது நாலுமே வந்து only கிரெடிட் பர்சேஸ் ஆர் கிரெடிட் சேல்ஸ் அதுளுடைய ரிலேட்டட் தான் அப்படி சொல்லி சொல்லி இருக்கற அதுக்கு அப்புறம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் புக் இது சொல்லி இருக்கற just it's on the negotiable instruments negotiable instruments record pandra or puthagangal appdi solli solli irukra idu bills receivable bills payable nadathum bodu adha pathi detailed ah paakalam ipozhudhi therinju vechinga solli irukra okay adha appuram journal proper book sala journals undu main journal eludha mudiyadhu naamale sala journal prepare pandra vendi phone la varum transaction e illama but nama transaction create panni eludhu sala vishayangal adukku nama use pandradhu undu journal proper book that means main ah undu adjustment entries adala edrathukku use aagum அப்படி சொல்ல சொல்லி இருக்கறாங்க ஆக சப்சிடரி புக்ஸ் னு பார்த்தாக்க மெயினா ஒரு ஏழு புத்தகங்கள் சொல்லி இருக்காங்க ஒன்னு பர்சேஸ் புக் இன்னொன்னு சேல்ஸ் புக் பர்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் ஜெனரல் ப்ராப்பர் ஓகே இதுல பர்சேஸ் புக்கும் சேல்ஸ் புக்கும் பர்சேஸ் ரிட்டர்னோ சேல்ஸ் ரிட்டர்னோ only கிரெடிட் தான் திருப்பி திருப்பி அத ஞாபகம் வச்சீங்க ஓகேங்களா ரைட் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சேல்ஸ் ஸ்டே புக் வந்து ஸ்பெசிமன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சேல்ஸ் புக்ல வந்து நம்ம எப்படி பர்ச்சேஸ் புக் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் டேட் இருக்கும் 
அதனுடைய பர்டிகுலர் சார்ட் எந்த வாகனம் விற்கிற யாருக்கு விற்கிறோம் அப்படின்றது வைக்கும் இது எல்எஃப் லெஜர் ஃபோல் என் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க டீட்டெயில்ஸ் பிரேக்கப் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதில் டோட்டல் அமௌண்ட் இதில் போட்டிருப்பாங்க ஓகே இதில் ஒரு மூணு இது கொடுத்துருக்குறேன் இந்த மூணு இதுலேயும் நம்ம வந்து எப்படி என்ட்ரி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் இதில் என்னன்னாக்கா லெவன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் அன்னைக்கு சோல்டு குட்ஸ் டு மிஸ்டர் எக்ஸு ரூபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் அட் ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பர் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாங்க இப்போ நம்ம எழுதினா எழுதணும்னாக்கா நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு டேட்டு டேட் வந்து ஃபோர்டீன் சாரி லெவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டேட்டை போட்டுக்கணும் சோல்டு குட்ஸ் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் இந்த பர்டிகுலர்ஸில் யாருக்கு விற்கிறீங்களோ அவங்க பேர் மட்டும் தான் வரணும் மெசர்ஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே அவருடைய அட்ரஸஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக எதாவது அட்ரஸ் இருந்தால் அட்ரஸ் எழுதணும் ஓகே இப்போ குட்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் விற்கிறாரு இருபது ரூபா ஒரு பேக் விற்கிறாரு அப்போ இங்கே என்ன டீட்டெயில்ஸ் என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி அப்படி போட்டோன்னா ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரெண்டு பத்தாயிரம் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே வரும் ஓகேங்களா சரி ரைட் ஓகே இது ஃபஸ்ட் என்ட்ரி போட்டோம் செகண்டை பாருங்கள் செகண்ட் வந்து அதே லெவன் ஃபோர் தான் லெவன் ஃபோரில் வந்து சோல்டு குட்ஸ் டு மிஸ்டர் பி எண்ணூற்றம்பது பேக்ஸ் அது ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பர் பேக்கு பை கேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பை கேஷ்னு சொல்லிட்டாங்க கேஷ்னு வரும்போது இது கிரெடிட் கிடையாது கேஷ் புக்கில் தான் இது என்ட்ரி ஆகிருக்கும் அதனால் இதில் என்ட்ரி வராது அப்போ இந்த என்ட்ரி நம்ம இங்கே போட தேவையில்லை மூணாவது பாருங்கள் இது வந்து அதே லெவன் ஃபோரு சோல்டு குட்ஸ் டு மிஸ்டர் ஏ தௌசண்ட் பேக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பேக் அதே வந்து பதினொன்று நாலு இருபது தான் இதில் டேட்டு வந்து சொல்லிருக்கிறாங்க மிஸ்டர் ஏக்கு தான் விற்றுருக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேக் ருபீஸு ஆனால் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் இது சாரி கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் ஏன்னா சே கேஷ் வந்து சேல்ஸ்ன்றது சொல்லலை அவங்க அப்போ இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல நம்ம எழுதுனோன்னாக்கா இங்கே எழுதும்போது மெசர்ஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு எழுதினோம் எவருடைய அட்ரஸஸ் எழுதினோம் இந்த இடத்துல வந்து இதில் ஒன்று இன்னும் ஆயிரம் பேக்கா ஆயிரம் பேக்கு இன்ட்டு இருபது ரூபா ரேட்டு அப்போ வந்து இருபதாயிரம் பத்தாயிரம் ரெண்டு இருபதாயிரம் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் இல்லை கேஷை விட்டுட்டோம் கேஷ் சேல்ஸ்ன்றதை விட்டுட்டோம் மீதி ரெண்டு பட்டியல் சேல்ஸ் எழுதிருக்கோம் இதை டோட்டலாக எவ்வளோ வருது பாருங்கள் இதை டோட்டல் வந்து நமக்கு வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் வருதுங்களா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வருது இப்போ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு லெட்ஜரில் வந்து சேல்ஸ் லெட்ஜர்னு ஒன்று இருக்கும் சேல்ஸ் லெட்ஜரில் அதில் எழுதும்போது எழுதுவாங்கன்னா வந்து பை கிரெடிட் சேல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் லெட் புக்கும் எழுதுவாங்க எழுதிட்டு இங்கே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் எழுதிடுவாங்க இதனுடைய பேஜ் நம்பரு இருபத்தேழு இருந்ததுன்னு வச்சுங்களா அந்த இருபத்தேழை இங்கே வந்து நம்ம வந்து லெட்ஜர் ஃபோலியோவில் இந்த இடத்துல இருபத்தேழு எழுதிக்குவாங்க எங்கே ரெஃபரன்ஸ் போச்சு அப்படின்வாங்க இந்த மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு வந்து அவருடைய லெட்ஜர் அக்கௌண்டில் லெட்ஜர் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் லெட்ஜர் இருக்கணும் வச்சுங்க அவர் வித்திருக்க வந்து அவருக்கு வித்திருக்கணும் இல்லையா அப்போ டெபிட் ஆகும் இல்லையா இங்கே வந்து டூ சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு கூட போட்டுட்டு அவருக்கு வந்து பத்தாயிரம் டெபிட் பண்ணுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி மிஸ்டர் வந்து ஏ ஏவுக்கு வந்து போடும்போது அவருக்கு வந்து டூ கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அவருக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது வந்து லெட்ஜர் போஸ்டிங் போடுவாங்க அப்போ இதனுடைய பேஜ் நம்பர் வந்து அஞ்சு வச்சுங்க இந்த பேஜ் நம்பரில் வந்து இங்கே நமக்கு வந்து அஞ்சுன்னு போட்டுவாங்க இதனுடைய பேஜ் நம்பர் வந்து ஏழு வச்சுக்கிங்க இந்த ஏழுத்தில் வந்து ஏழுன்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் இது இதை நீங்கள் போடணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போ சேல்ஸ் லே புக்குன்றதில் ஒன்லி கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும் தான் என்ட்ரி ஆகும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் டேட்டா என்ட்ரி போட்டுருவாங்க அடுத்தது பர்டிகுலர்ஸு அடுத்தது லெட்ஜர் ஃபோலியோ இருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் என்ன பிரேக்அப் பண்ணிருக்கும் அப்புறம் அமௌண்ட் இருக்கும் திருப்பி சொல்கிற இட்ஸ் ஒன் ஸ்பெசிமெண்ட் தான் இதில் மாடலில் நம்ம வந்து வேறு நமக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸை வேறு மாதிரி எழுதிக்கலாம் இன்வாய்ஸ் நம்பர் நம்மளோட இன்வாய்ஸ் நம்பர் தேவை இல்லையா நம்ம விற்கிறோம் இப்போ இன்வாய்ஸ் நம்பர் தேவைப்படும் இல்லையா இன்வாய்ஸ் நம்பருக்கு ஒரு காலம் போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக இந்த பர்டிகுலர்ஸ் முக்கியமாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து முக்கியம் ஓகே அடுத்தது சேல
ஒரு ஃபேன்ஸ்ன்னும் போது நம்ம அப்படி தான் போட்டாகணும் ஓகே இதில் மிஸ்டேக்ஸ் போட்டால் தப்பு கிடையாது பட் ஜென்ரலாக எழுதிங்க தெரிஞ்சிங்க ஓகேங்களா இதில் ஒரு அட்ரஸ்லாம் எழுதிடுறோம் இதில் எவ்வளோ வைக்கிறார ஐநூறு டீட்டெயில்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஐநூறு பேக்கு இருபதுருவா ரேட்டு ஐநூறு இன்ட்டு இருபது எவ்வளோ வருதுங்க ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வருது ஓகேவா அடுத்து என்ன பாருங்கள் கேரேஜ் அவுட் வேட்ஸ் அதாவது பொருளை விற்கிறதுக்காக வந்து ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் கொடுக்குறாரு ஃப்ரைட்டு ஃப்ரைட்டு வந்து ஒரு இரநூறுவா இப்போ பத்தாயிரத்து இரநூறுவா டோட்டலாக வந்து அந்த இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இரநூறுவா வந்து சேல்ஸ் கிடையாது இது ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் தான் அப்போ இந்த இடத்துல போட்டுறாங்க இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பத்தாயிரம் வச்சுருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரைட் ஓகே அடுத்து இது இந்த இது பாருங்கள் இதில் பதினொன்று நாள் தான் இருபது மெசேஜ் ஏ அதாவது மெசேஜ் ஏ ஏ அவர் அட்ரஸ் ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல வந்து ஆயிரம் பேக்கு இன்ட்டு இருபது இது ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுக்கு ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு முந்நூறுவா முந்நூறுரூவா போட்டோம்னா ரெண்டு இருபதாயிரத்தி முந்நூறு இந்த இருபதாயிரத்தி முந்நூறு போடும்போது இங்கே முந்நூறுரூவா போட்டுருவாங்க இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுவோங்கன்னா இந்த இது இந்த இந்த அமௌண்ட் நமக்கு வந்தாகணும் இந்த மொத்தமாக இதை கூட்டி போடும்போது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுருவாங்க இந்த வந்து ஐநூறுரூவா வந்து ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் இப்போ இந்த ஐநூறுரூவா ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட்டில் போயிடும் அதை வந்து இதில் போயிடும் இந்த முப்பதாயிரம் வந்து வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இதில் வந்து பை கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு அந்த என்ட்ரி வந்து முப்பதாயிரம் போட்டுவாங்க நான் அதற்கே சொன்ன மாதிரி அதனுடைய லெஜர் ஃபோலியோ நம்பர் லெஜர் ஃபோலியோ வந்து இங்கே எழுதிக்குவாங்க இந்த எக்ஸ் ஏனுடைய போஸ்டிங்ஸில் அது லெஜர் ஃபோலி எழுதுவாங்க எக்ஸினுடைய லெஜர் ஃபோலிங்கும் லெஜர் எழுதுவாங்க இது சேல்ஸ் புக்கு வித் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் ஜென்ரலாக வந்து ஃப்ரைட் சார்ஜஸ்ன்றது தனியாக கிளைம் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் போடணுன்றதுக்காக இதை சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா அப்போ இதான் சேல்ஸ் டே புக்கினுடைய மாடல் இது வந்து ஃப்ரைட் சார்ஜஸோட போட்டால் எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அடுத்து பாருங்கள் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு மாதிரி தான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு மெயின் திங் என்னன்னாக்கா இதில் நம்ம வந்து இது மட்டும் தான் போடணும் அதாவது கிரெடிட் பர்ச்சேஸில் ரிட்டர்ன் பண்ணது மட்டும் தான் போடணுமே தவிர சேல்ஸ் இது கேஷ் சேல்ஸில் ரிட்டர்ன் பண்ணது போடக்கூடாது வராது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து மிஸ்டர் டெக்ஸ் நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வந்து அதில் பத்து பேக் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாரு அதே பதினொன்று நாலு இருபது சேல்ஸ் நம்ம வந்து சாரி ஆமாம் பத்து பேக் நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகுது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வருது நமக்கு இப்போ ரிட்டர்ன் வரதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் யார்கிட்டேருந்து வரணும்னா மிஸ்டர் டெக்ஸ்கிட்டேருந்து பொருள் வந்துடுது மிஸ்டர் எக்ஸ் போட்டு வரணும் மிஸ்டர் எக்ஸு எக்ஸுன்னு போட்டு வரோம் அவருக்கு அட்ரஸ் போட்டுக்கிறாங்க எத்தனை பேக் பத்து பேக் பத்து இன்ட்டு இருபது அப்போ இரநூறுவா ஓகேங்களா அது அடுத்தது பாருங்க ஒரு ஏழு ஏட்டு அதே பதினொன்று நாலு இருபது மெசர்ஸ் ஏ அவரோட அட்ரஸ்ஸு அதில் போட்டு எத்து எழுபது பேக்கு எழுபது இன்ட்டு இருபது டீட்டெயில் தான் எழுதணும் செவன்ட்டி பேக் டென் பேக்ஸ் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக எழுதணும் இன்ட்டு அடுத்த ரெண்டு டுவெண்ட்டி போட்டால் ஏழு பதினாலு எழுநூறுனா பதினாயிரத்தி நானூறு எழுநூறுன்னா ஆயிரத்தி நானூறு ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டையும் கூட்டணும்னா வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு இப்போ இந்த ஆயிரத்தி அறநூறுவா என்னாக்கா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்ற ரிட்டர்ன் லெட்ஜர் இருக்கும் அந்த சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் லெட்ஜரில் வந்து இதை வந்து நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் போடுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து டூ என்ன யார் மிஸ்டர் எக்ஸ் இல்லைங்களா சன்ட்ரி அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து டூ வந்து போட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்குன்னு போட்டுட்டு ஆயிரத்தி அறநூறுவா போட்டுருவாங்க இந்த இரநூறுவா வந்து எல் எக்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட்டில் போய் என்ட்ரி ஆகிடும் அவர் அக்கௌண்ட்டில் போயிடும் இந்த ஆயிரத்தி நானூறுவா வந்து ஏவுக்கு அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து வித்திருக்கும் போது அவர் டெபிட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இப்போ வந்து அவர் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணால் அவருடைய கிரெடிட் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு ஓகே இப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கை பற்றி உங்களுக்கு எது இல்லை ஜஸ்ட் ஃபார்மேட் அவ்வளோதான் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா போகிறதுக்கு தெரிஞ்சுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் வராது ஓகே உங்கள் புக்கில் இருக்கிற சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பார்த்து போட்டுங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லணும் இதில் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்குக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்ஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க விற்கிறோம் வித்த பொருள் தான் திருப
சீரியல் நம்பர் போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ சீரியல் நம்பர் போட்டுருவாங்க ட்ரா டேட் ஆஃப் ட்ரா என்ன என்னைக்கு பில்லு ரை எழுதினாங்க அப்படின்றத போடுவாங்க ட்ராவல் நேம் ஆஃப் த ட்ராயர் யார் எழுதுன்ட்டு அவர் எக்ஸ் யார் எழுதுனாங்க யாருக்கு கொடுக்கும் நேம் ஆஃப் டே யார் கொடுக்க வேண்டியவர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பில் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் எவ்வளோ மூணு மாதமா இல்லைன்ட்டு எத்தனை மாதம் அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை எழுதிடுவாங்க டேட் டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி இது மூணு மாதம்னாக்கா பத்து ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஜூலை ஒரு பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இதாகவே ப்ளஸ் இது ஒரு நாள் கிரே சைஸ் எல்லாம் த்ரீ டேஸ் வரும் அதை நான் அப்போ நடத்தும்போது நடத்துவோம் இப்போ இது போடுவாங்க ரெஜர் ஃபோலியோ இருக்கும் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இது பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா அதை எழுதுவாங்க இது பில்ஸு பேயபிள் புக் ஓகேங்களா அடுத்தது பில்ஸ் ரெசிவபிள் புக் இதுவும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுங்க இதுவும் சீரியல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் நம்பர் இது என்ஐ டேட்டில் வந்து ரெசிவபிள் புக் நம்ம ரெசீவ் பண்ணுறோம் ரெசீவ் பண்ணுன்றது டேட்டை போட்டுருவாங்க பதினொன்று நாலு இருபது அப்புறம் ஹூம் ரெசீவ் யார்ட்டேருந்து ரெசீவ் பண்ணோம் அப்படின்ற போடுவாங்க நேமம் அக்செப்டார் யாருன்றத போடுவாங்க அக்செப்டார் யார் டேம்ஸ் ஆஃப் பில் அதே போனது மாதிரி டேம்ஸ் என்ன டேம்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ஆனால் இது மெச்சூரிட்டி டேட் அதே மாதிரி போடுவாங்க மூணு மாதமா நைன்டி டேஸா இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதான் என்ன எத்தனை டேஸ் சொல்லிட்டு போடுவாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போட்டுருவாங்க டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி மீன்ஸ் அது வந்து பதினொன்று ஏழு இருபது அப்படின்னு போடுவாங்க வச்சுங்க போடுவாங்க அமௌண்ட்டு அமௌண்ட் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ரிமார்ஸ் ரிமார்ஸில் என்ன எழுதுமோ எழுதுவாங்க இது பில்ஸ் ரிசீவபிள் புக் பில்ஸ் ரிசீவபிளோ பில்ஸ் பேபிளோ வேறு மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் போடணும் அது போடும்போது உங்களுக்கு அது சொல்லித்தராங்க இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் மாடல் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க ஓகே அடுத்தது ஜேர்னல் ப்ராப்பர் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக ஜேர்னல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் மாடல் இருக்கும் ஆனால் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் எதுக்கு அப்படின்றது ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி ரிட்டன் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் ஒரு ஜேர்னல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாடல் தான் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் இருக்கும் ஜேர்னல் எப்படி இருக்கும் நம்ம தெரியும் இல்லையா இப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா இது டெபிட்டு கிரெடிட்டு இது ரெஜர் ஃபோலியோ இது பர்டிகுலர்ஸ் இது டேட்டு இது டேட்டு இது பர்டிகுலர்ஸ் இது எல்எஃப் இது வந்து டெபிட்டு இது கிரெடிட் வரும் இதில் வந்து இது கே கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு என்ன போடுவோம் சேல்ஸ் போடுறோமா அந்த மாதிரி போடுவோமா நம்ம அந்த அந்த ஜேர்னல் போடுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் போடுவோம் இதே மாடல் தான் இதே டிட்டோவாக இருக்கும் இப்போ இதில் பீயிங் அப்படின்னு நரேஷன் எழுதுவோம் டிட்டோவா இப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் தனியாக புக்காக மெயின்டை பண்ணுவாங்க சரி ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி ரிட்டன் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் மெயினாக எழுதக்கூடிய சில இது வந்து எதெல்லாம் எழுதுவாங்க அப்படின்றது அதாவது ருட்டீன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ருட்டீன் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் ஜேர்னலில் வந்துடும் ருட்டீன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் கேஷ் ரிலேட்டடெலாம் கேஷ் புக்கில் போயிடும் ருட்டீன் ட்ரான்சாக்ஷனில் கிரெடிட் கிரெடிட் சம்மந்தெல்லாம் வந்து சேல்ஸ் இது சேல்ஸ் டே புக்கில் இந்த பர்ச்சேஸ் டே புக்கில் போயிடும் அவ்வளோதான் மற்ற எல்லாம் அதாவது எப்படின்னாக்கா சொல்ல பாருங்களா இப்போ ட்ரான்ஸா ஜென்ரலாக ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் வந்து கேஷ் சம்மந்தப்பட்டது கேஷ் புக்கில் போயிடும் கிரெடிட் சம்மந்தப்பட்டது இதுவே கிரெடிட் சேல்ஸ் ஆகுதுன்னா இது சேல்ஸ் டே புக்கில் போவோம் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் டே புக்கில் போடும் ரிட்டர்ன் அதை ரிட்டர்ன்னா அதெல்லாம் அதில் வந்துடும் அவ்வளோதான் வந்துடும் பில்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதாக இது இல்லாமல் வர்றது எல்லாமே வந்து ஜேர்னல் புக்கில் வரும் ஜேர்னல் எல்லாம் நம்ம எழுதுவோம் ஜேர்னல் மிஸ்டர் எக்ஸ் பணம் கூட வச்சுங்க மிஸ்டர் எக்ஸ் அக்கௌண்டு இது வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டாட்டு மிஸ்டர் எக்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஜேர்னல்லாம் எழுதுவோம் இல்லையா இது ஜேர்னல் வந்துடும் இது ஜென்ரல் இது 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 இல்லாமல் ட்ரான்சாக்ஷனே இல்லாமல் சில ட்ரான்சாக்ஷனை நாம் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வந்து ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் வரும் அதெல்லாம் எது இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம் என்னன்றத இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஓப்பனிங் என்ட்ரிஸ் ஆஃப் லெஜர் பேலன்சஸ் ஓப்பனிங் என்ட்ரன்ஸ் அதாவது போன வருஷத்துக்கு கணக்க ஓ இதாக இருக்கும் க்ளோஸிங்காக இருக்கும் அதை இந்த வருஷம் ஓப்பனிங்கில் எடுத்து வருவோம் எடுத்து வரும்போது கரஸ்பாண்டிங் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு எடுத்துன்னு போகணும் அப்போ ஜேர்னல் போடணும் அது வந்து இதில் வரும் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் என்ட்ரஸ் ஆஃப் லெஜர் பேலன்சஸ் இந்த வருஷம் அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அதுக்கு ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அது வந்து க்ளோசிங் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்புறம் ரெட்டிவேஷன் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் அது என்ட்ரியில் வந்து தப்பு போட்டோம்னா அதை தப்பாக சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடணும் ரெட்டிவேஷன் வைரஸ் பார்க்கும்போது இது தெளிவாக பார்ப்போம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எக்ஸ் பணம் தரா
அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இன்னொரு வந்து தவறான என்ட்ரி சரி பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு என்ட்ரி தான் எழுதணுமே தவிர அது அந்த ப பழைய என்ட்ரி அடிக்கக்கூடாது கரெக்ஷன் பண்ணக்கூடாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த இது ரிவர்ஸ் என்ட்ரி ஒன்று போடுவோம் ரிவர்ஸ் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அது போட்டு அது டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதணும் அதில் ரெக்யூஷன் வேறு சொல்லி போது சொல்லி தரேன் அது இது வந்து ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து நாளைக்கு அக்கௌண்டாக போகலாம் எங்கேயா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லெஜரில் எழுதினீங்கன்னா தப்பாக எழுதினீங்கன்னா தப்பாக எழுதுனா அடிக்கக்கூடாது அதுக்கு வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு ரிவர்ஸ் என்ட்ரி தான் போட்டாகணுமே தவிர கர அது கரெக்ஷன் பண்ணது என்ட்ரி போடணும் தவிர அடிக்கக்கூடாதுன்றது வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறது நான் உங்களை வந்து இதுக்காக சொல்லித்தரல கடமையாக சொல்லித்தரல ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் அதனால் வந்து அது அப்புறம் பார்க்கலாம் அதை அப்போ ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் வந்து ஜேனல் ப்ராப்பரில் வரும் அப்புறம் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸ் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும் அதை எழுதும்போது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் வரும் மிஸ்லினியஸ் என்ட்ரிஸ் இது இல்லாமல் வந்து வேறு சில என்ட்ரிகளாக வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்ஸு ட்ரான்சாக்ஷன் வராது க்ளோசிங்கு ட்ரான்சாக்ஷனில் வராது இது நாமளே கிரியேட் பண்ணுறது ரெக்டிஃபிகேஷனும் நம்ம செய்து தப்பாக சரி பண்ணுறோம் அது அது வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் வராது அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் வேறு சில மெஸ்லினியஸ் என்ட்ரிஸும் நம்ம பண்ணுறது தான் அப்போ ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் மெயின் ஜேர்னலில் இருந்தது வராமல் லெட்ஜரில் வராத அதாவது கேஷ் புக் கேஷ் புக்லேயும் டே புக்லேயும் வராத மெயின் ஜேர்னலில் வராத மற்ற எல்லாமே வந்து ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் வரும் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்பெசிமெண்ட் ஜேர்னல் இது நம்ம சொல்லி அந்த சொன்னது தான் வேறு ஒன்று பழைய ஜேர்னல் இது தான் அதே டே இது தான் நம்ம வந்து ஜேர்னல் ப்ராப்பர்ன்றது ஜேர்னல் ப்ராப்பர்ன்றதுக்குமே தவிர மற்றபடி நம்ம வந்து ஆஸ் இஃப் அப்படியே நம்ம வந்து ஜேர்னல் ஜேர்னல் புக் எழுதுறவங்களும் அதே தான் இங்கே டேட்டு இது வந்து எந்த அக்கௌண்ட்டு எக்ஸ் அக்கௌண்ட் ரிட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து ஜென்ரலாக என்ன வரும்னாக்கா சேலரி அக்கௌண்ட் ரிட்டார் டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுதான் ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் வரக்கூடிய வந்து என்ட்ரி இதில் வந்து வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா இங்கே ஒரு ஆயிரம் ரூபா பிஇ பிஇ அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரொவைடட் சேலரி ப்ரொவைடட் ஃபார் சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க இது வந்து எழுதுவாங்க இதுதான் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் ஓகேங்களா இங்கே டேட்டு வந்து என்ன டேட்டோ அது டேட்டை போடுறாங்க ஜேர்னல் அப்படின்னு நம்ம ஆக்சுவல் ஜேர்னல் என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் வரும் ஓகே அப்புறம் ஓகே இப்போ வந்து சப்சிடி புக்ஸில் பாயிண்ட்ஸ் டு பி ரிமெம்பர் இந்த பாயிண்ட்ஸில் முக்கியமாக மறக்காதீங்க இதை திருப்பி திருப்பி நான் நிறைய தான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இருந்தாலும் இந்த சப்சிடி புக்ஸ் வந்து முடியும் போது ஜஸ்ட் ஞாபகம் வைக்கிங்க அதுக்காக தான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஒன்று கேஷ் புக் ஆல் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் கேஷ் புக்கில் ஒன்லி கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் வரும் அது பணம் தொடர்புடைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா அது மட்டும்தான் என்ட்ரி ஆகும் வேறு எதுவுமே என்ட்ரி ஆகாது கிரெடிட்லாம் என்ட்ரி ஆகுது கேஷ் மட்டும்தான் என்ட்ரி ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் டே புக்கு ஒன்லி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட்டில் பர்ச்சேஸ் மட்டும்தான் என்ட்ரி ஆகும் வேறு எதுவுமே கேஷ் பர்ச்சேஸ் வந்து இதில் இதில் போயிடும் இதில் வராது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் சேல்ஸ் புக்கு சேல்ஸ் புக்கை பிறகும் ஒன்லி கிரெடிட் சேல்ஸு அது மட்டும்தான் வரும் கேஷ் சேல்ஸ் இருந்ததுன்னா கேஷில் போயிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் இன்வெர்ஸு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ரிட்டர்ன் இன்வெர்ஸும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஒன்று தான் ஒன்லி சேல்ஸ் ரெக்கார்டு எடுத்து சேல்ஸ் புக்கு இந்த சேல்ஸ் புக்கில் என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணமோ அந்த புக்ஸ் அந்த மெட்டீரியல் எதாவது ரிட்டர்ன் ஆனால் தான் இதில் வரும் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும் தான் கிரெடிட் சேல்ஸில் வித்த பொருள் ரிட்டர்ன் ஆனால் வரும் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் அவுட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஓன்லி பர்ச்சேஸ் ரெக்கார்டில் இருந்து பர்ச்சேஸ் புக்கு பர்ச்சேஸ் புக்கில் அதே தான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸில் பண்ணதில் பொருள் ஏதாவது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா அது இதில் வரும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஆக இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க தவறுதலாக தப்பாக போட்டுறாதிய கேஷில் எல்லா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் வரும் பர்ச்சேஸ் புக்கில் ஒன்லி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மட்டும் தான் வரும் சேல்ஸ் புக்கில் ஒன்லி கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் வருதோ சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் ஒன்லி கிரெடிட் சேல்ஸினுடைய ரிட்டன் மட்டும் தான் வரும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் ஒன்லி கிரெடிட் பர்ச்சேஸினுடைய ரிட்டன் மட்டும் தான் வரும் இதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் மறந்துடக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ சப்சிடி புக்ஸ் பிறகு பார்த்துட்டு நம்ம உங்கள் புக்கில் வச்சு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஒன்று இதில் கொடுத்துருக்கு நான் நடத்துகிறதா இருந்தாலும் சரி தான் இல்லை நீங்கள் புக்கில் இருந்தாலும் சரி தான்
ஏன் இதை தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது நாம் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓ இந்த தப்பு பண்ணிட்டோம் சரி பண்ணணும் இதை அப்படின்ட்டு தெரிய வரும் அதை சரி பண்ணிடலாம் ஆக ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 தான் உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதோ இல்லை நீங்கள் படிக்கும்போதோ புரிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ப்ராக்டிக்கலாக அதை ஒர்க் பண்ணும்போதும் அதோடய கஷ்டம் தெரியும் உங்களுக்கு அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வந்து வீடியோ இது யூடியூப் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு போய் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அது நீங்கள் டிவி இந்த இது பார்த்தாலும் சரி தான் இல்லை நீங்கள் வேறு கிளாஸ் போனாலும் சரி தான் எங்கே போனாலும் சரி தான் நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க்கிங்ஸ் பண்ணாமல் அக்கௌண்ட்ஸ் வராது ஓகேங்களா ரைட் ஓகே ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து சப்சிடி புக்ஸ் பார்ட் டூ அதாவது தட் மீன்ஸ் வந்து சப்சிடி புக் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த சப்சிடி புக்ஸ் பார்த்ததில் உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் எதாக இருந்தால் மாலேனிங் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மின்னஞ்சல் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணாத ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இதன் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ரைட்டு அடுத்த புக் இதில் வந்து நம்ம கேஷ் புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் கேஷ் புக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் அது முடிஞ்சால் ரெண்டு யூனிட்டாக போகலான்னு பார்க்குறேன் இதோட முடிஞ்சிங்கன்னா மூணு யூனிட்டாக கூட போட்டுருவேன் பார்க்குறேன் எப்படி டைம் எப்படி இருந்தாலும் பார்த்துட்டு பார்க்குறேன் கேஷ் புக்கு அடுத்த எபிசோட்டை நம்ம கேஷ் புக் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்